Koperat ini sedia ada iaitu perkiraan sukarela koperat dan pengurusan kehakiman kepada lebih banyak kategori syarikat termasuk syarikat awam yang disenaraikan. Sebenarnya wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dikenakan oleh Pakatan Perikatan Nasional pada pemerintahan dahulu ada mendedahkan bahawa pemilikan ekuiti Bumi Putera daripada 23% pada tahun 2011 merosot kepada 16.2% pada tahun 2015. Pengiraan ekuiti sektor korporat yang dilakukan dalam dokumen wawasan kemakmuran bersama adalah nilai pemilikan saham dalam sesebuah syarikat mengikut etnik yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan syarikat yang disenaraikan di bursa saham. Soalan saya, apakah impak daripada pindahan ini terhadap syarikat Bumi Putera? Hal ini sangat penting kerana kalau kita lihat jurang yang ada antara kaum ini semakin melebar termasuklah dalam jurang pendapatan isi rumah antara Melayu Bumi Putera dan juga kaum Cina. Pendapatan isi rumah Melayu Bumi Putera menunjukkan peningkatan sejak 15 tahun lalu tetapi pendapatan isi rumah kaum Cina meningkat dua kali ganda dalam jangka masa yang sama. Jadi menurut jadual yang dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Ekonomi, jumlah isi rumah Bumi Putera di bawah kategori miskin ialah dalam lengkungan 1.23 juta. Jadi jumlah isi rumah kaum Cina pula di bawah kategori miskin pula dalam lengkungan 258,000. Secara kasarnya, jumlah orang Melayu miskin lebih ramai daripada orang Cina. Jadi kumpulan wang simpanan pekerja juga dalam laporannya turut menyatakan purata simpanan Bumi Putera adalah 48,300 berbanding kaum Cina yang mempunyai purata simpanan 125,000. Oleh itu, soalan saya, bagaimanakah pindahan ini dapat membantu negara menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar seperti ini? Dan seterusnya, Yang Tua, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa pindaan Akta Serikat ini pada tahun 2016 lagi sebenarnya telah memperkenalkan satu mekanisme penyelamat korporat ini yang bertujuan untuk memberi peluang kepada serikat yang menghadapi masalah kewangan untuk menstruktur semula liability secara persetujuan dengan pihak kreditor. Juga disebut sebagai korporat ataupun CBA atau melalui perintah kehakiman yang tidak pernah ada dalam mana-mana penutupan undang-undang sedia ada sebelum ini. Jadi saya melihat bahawa pindaan yang dibuat pada waktu itu sangat tepat bagi memulihkan syarikat yang menghadapi masalah kewangan memohon proses rivalisasi korporat yang bersesuaian bagi mengelakkan pemiutang mengambil tindakan undang-undang dan memohon peristiharan insolvensi sekaligus memastikan agar syarikat boleh terus beroperasi dan menjana ekonomi negara. Soalan saya... Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak banyak syarikat yang menggunakan kemudahan-kemudahan ini yang telah disediakan dalam akta syarikat dan bagaimana pindaan yang baru ini dapat menggalakkan lebih banyak syarikat menggunakan pakai mekanisme penyelamat korporat? Sedikit lagi boleh? Silakan. Jadi seterusnya saya merujuk kepada seksyen baru ya, yang mahu dimasukkan dalam pindaan ini kali ini iaitu seksyen 368B keutamaan paling tinggi bagi pembiayaan penyelamat bagi kompromi atau perkiraan yang juga Seksyen 415A keutamaan paling tinggi bagi pembiayaan penyelamat bagi pengurusan kehakiman. Persoalan saya, bagaimanakah kementerian menyusun keutamaan ini dan apakah pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil kira? Dan selain itu, uh, Yang Dipertua, saya ingin memohon penjelasan pihak kerajaan juga Apakah sudah ada perincian bagi Seksyen 60B9 iaitu mengenai kuasa menteri untuk mahatkan akses ke maklumat yang tersedia mengenai pemilikan bermanfaat dalam sebuah syarikat? Jadi bagaimanakah menteri akan menggunakan kuasa tersebut? Jadi apakah rasional perincian panduan bagi menteri menggunakan kuasa itu tidak diletakkan di dalam pindaan? Dan sedikit, saya lari sikit. Saya ingin uh, mengambil kesempatan untuk uh, menasihatkan yang amat berhormat Perdana Menteri selalu menyebut perkataan-perkataan mengatakan pihak 
pembakang akan menebuk atap. Ini bahaya. Kita boleh menolak maknanya pelabur-pelabur asing uh, tak akan datang sebab akan ada pertukaran. Uh, jadi saya nak tengok apa yang disebut selama ini. Yang selalu menyebut adalah berkenaan dengan uh, dia mempunyai uh, cukup uh, cukup boleh kata cukup members, uh, cukup numbers. Formidable lagi, convincing lagi. Sehingga ia menjadi sebagai satu uh, satu dia panggil uh, uh, digunakan oleh pelawak-pelawak untuk ya yeah, meniru gaya-gaya uh, percakapan. Jadi saya nak tayangkan satu. Yang hormat. Uh, tak I boleh dah, Mat. Saya tak benar kan, Mat. Saya tak benar kan, Mat. Yang berhormat bekas seorang pengamal undang-undang. Saya tak boleh guna tu dekat sini. Maksud saya macam ni saya nak sebut. Yang yang tak boleh. Kena minta saya ingin jadikan sebagai satu apa ni permainan. Ha. Tak boleh, Mat. Kita dah keluar daripada ha. darurat akta yang sedang di rauh undang-undang sudah dibincang. Ya. Yeah. Selalu duduk, Yang berhormat. Terima kasih. Saya jemput Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia orang muda, pengamal TikTok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati selain. Tan Sri yang dipetua, saya menghormati Tan Sri sentiasa berpuasa. Terima kasih. Hari ini pun berpuasa. Kalau saya cakap yang tak bagus, tak, uh, mungkin benda yang menyinggung hati, Tan Sri terlepas cakap, tuan, pahala Tan Sri boleh kat saya. Uh, saya tak mahu. Ini pahala Tan Sri. Biarlah ada kat Tan Sri. Ya. Terima kasih. Uh, saya menumpang pahala sebab uh, uh, bila buka puasa nanti kita makan capati. Amat. <coughs> saya nak buka pantun. Pantun ini Tan Sri dah tahu sebab Tan Sri pun dah jumpa mereka ini. Jadi pantun ini bukan kiasan Tan Sri. Hanya sedikit uh, laluan uh, uh, rasa nubari kekecewaan bagi kawan-kawan. Tapi saya hari ini hari bersyukur sebab sekarang kawannya saya boleh kenal ular kaki dua. Jadi lain sikit. <coughs> Demikianlah adanya. Pantun yang pertama. Anak Cina, anak Melayu baru makan ikan sepat. Kemarin dia pergi Melayu, hari ini dia melompat. Uh, tak kira siapa ini pantun kan. Ramanya kata sedang melompat. Sila pergi desa sepetang. Kalau nak tengok ular melompat Sila pergi Bukit Gantang. Jadi, Yang Ahmad, uh, pantu ini tidak menimbulkan perkara 366. Tapi 366 yang berhormat, Tan Sri, sepatutnya dibawa oleh orang yang dikena, yang dikata tadi. Tapi ada seorang mengaku dia pengamal undang. Ini kami bukan ada pengamal undang. Ini hak ahli parlimen. Hang ada kelulusan undang ke apa? Ke? Itu hang punya pasal. Jangan kata ah, ini pengamal undang. Kami tak pernah lantik seorang jadi pengamal undang. Kalau 366, orang yang kena tu bangun. Ini orang yang pergi bangun. Dia ni terkenal sebagai batu api negara. Tapi dia tak ada. Saya, besok saya cakap masa dia ada. Sekarang saya tak suka cakap masa orang tak ada. Saya suka berdepan. Ha, macam tadi pun dia tikam depan. Orang lain tikam belakang, dia tikam depan. Walaupun dia tak apa sihat, tapi dia tikam depan. Eh. Okey, Tan Sri. Saya cakap dua benda. Eh. Yang pertamanya ialah ekonomi gelap. Yang keduanya TikTok shock. Yeah. Sebab sebagai pengamal TikTok yang dahsyat, saya kena cakap tadi itu. Tentang ekonomi hitam. Yeah. Menteri, timbalan menteri. Uh, walaupun setengah dalam keadaan saya, saya lebih suka menteri jawab. Lah. Saya minta Tan Sri bagi syarat ke depan ni. Yang jawab jatuh kuasa biar menteri. Yang jawab dasar timbalan menteri. Sebab dasar dia baca ya, tak ada apa. Tapi jatang kuasa ni dia kena jawab. Pening ni nak jawab ni. Soalan kami timur satu-satu, banyak hak saya tak pernah dia jawab pun. Bertulis ya, tapi bertulis pun tak dapat. It's okay. Akan ada hari kamu yang kamu tak payah bertulis lagi sebab saya duduk belah sana. Ya, itu kepada Menteri Pertahanan yang bakal jadi timbalan Perdana Menteri. Dengarlah elok-elok ya. Sebab kalau saya ulang 40 kali dia jadi doa. Nak saya ulang? Tak mau, Tak mau cakap tak mau, Yang Mat. Oh, mau. Okey. Alhamdulillah. <coughs> yang Mat, uh, dan kami suka yang Bawang Mat jadi timbalan Perdana Menteri sebab kita memerlukan timbalan Perdana Menteri yang hebat dan kuat. Walaupun kita tahu timbalan tidak sihat. Itu tiba kita bukan. Kita berdoa dia sihat. Tapi yang Bawang Mat macam mana pun bakal. Bila Yang Mat jadi timbalan Perdana Menteri, Yang Mat akan berkawan. UMNO dan PN 
akan berkawan jadi elok. Ha. Jadi sebuah negara tanpa pembangkang yang Muhammad. Arab belum Ini masuk. Kita buat belum masuk ramai undang lagi. Ya. Tadi yang Muhammad, tadi masa apa ni pendang berucap dia orang kata ni tak ikut RUU. Yang dia timur dia kata ni apa ni cucu Tan Sri Muhyiddin. Yang berhormat. Masuk RUU RUU tak? Yang berhormat. Ini bincang ke pasal undang-undang ke pasal apa ni? Ni Ahmad Mukadimah. Ni Ahmad kena arau siapa kan? Arau akan bagi Mukadimah tentang isu semasa. Ekonomi hitam. Yang Ahmad pesak faham ekonomi, yang Ahmad bekas pemain saham yang handal. Ini kita bermain cor terbuka. Tapi ekonomi gelap, ekonomi hitam ni dijangka lebih kurang 30 bilion yang mengalir. Hak yang ni kita buat undang-undang syarikat undang-undang uh, kepada syarikat yang berdaftar. Bagaimana syarikat yang tak berdaftar? Ni cerita macam pi ceramah madam lah kan. Kita bantai penagih darah, mau penagih darah tak guna dan sebagainya. Tapi dia tak hadir. Orang yang hadir itu tak isap darah. Demikian juga undang-undang syarikat. Kita cakap pasal syarikat ini undang-undang ketat dan sebagainya. Tetapi syarikat itu dah berdaftar. Bagaimana yang tak daftar? Itu yang saya maksudkan tadi ialah ekonomi gelap. Saya nak minta supaya kementerian ini bagi perhatian tentang syarikat yang tak berdaftar tetapi mempunyai pusingan kewangan yang dah hebat di bawah, di, di bawah sana. Ada juga parti-parti politik yang terlibat. Saya cakap tajuk lain itu masalah lain. Tapi saya nak bagi tahu supaya ianya diberi perhatian. Akhir sekali, Tan Sri. Silakan. Ya? Tan Sri, Tan Sri nak buka puasa. Saya akan berkerja, Tan Sri. Tapi ini TikTok shop ni kena cakap. Sebaik peminat TikTok. TikTok shop ni ada beberapa uh, kumpulan. Yang pertama, TikTok shop orang yang berniaga bebas di pasaran. Yang keduanya ialah orang, juga orang TikTok, berniaga di premis-premis perniagaan. Sekarang ini Indonesia telah menutup pintu kepada TikTok Shop. Malaysia tak boleh. Saya penyokong uh, TikTok Shop. Saya juga penyokong peniaga-peniaga kecil di premis-premis. Kena ingat, barang yang sama, Tan Sri, ya? barang yang sama, tak boleh tunjuk ni kan. Contohnya air ini, kalau jual di TikTok, harganya murah. Tapi orang yang jual di premis perniagaan, harganya mahal. Tapi barang yang sama diambil daripada pemborong. Yang kebanyakannya ialah berasal daripada negara China. Jadi, orang barang yang sama dijual di TikTok, murah. Dijual di premis ni mahal. Sebab premis ni membayar macam-macam cukai. Itu saya maksud. Tak hebat nak round undang ni saya cakap. Dan ni uh, menteri pertanian. Eh. Okay. Sekarang ni kita nak tahan TikTok, tak boleh. Mereka sudah hidup. Kita buat penundang yang mematikan, memandulkan manusia. Tak boleh. Sekarang ni peluang pekerjaan diperlukan oleh semua pihak. Masa kita uh, PKP dulu, TikTok yang telah membantu kita. Habis semua orang uh, order makanan daripada luar. Jadi mereka telah memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, per pertandingan harga ni agak hebat. Saya mencadangkan, Yang Muhammad, eh, supaya kerajaan jadi pengimbal kepada perundingan yang harus dibuat supaya kita adalah macam harga lantai untuk membolehkan supaya semua pihak dapat menafat. Kita takut nanti yang ada premis tutup kedai dan sebagainya. Sebab kita tak boleh berani berlaku. Di Malaysia kita kena terus sokong TikTok. Sebab dua-duanya peminat TikTok. Jadi pada peminat TikTok, Syahidan adalah Arab. Keluarkan dengan terlupa sekali sekali. Arab minta supaya diberi perhatian kepada perkara ini. TikTok shop. Walaupun negara jiran telah tutup. Tapi Malaysia terus buka. Tetapi kita kena cari jalan. Supaya ada pengimbal. Di antara yang berniaga di premis. Dan juga yang berniaga di online. Jadi terima kasih Tan Sri. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah berkati. Walaupun yang memak tahu siapa yang melompat. Tapi lain kali yang memak bisik-bisik dalam agak kami. Jangan dia buat surprise attack macam ini. Masa soalan... Uh, Perdana Menteri dia pergi isihar Itu lagi tak ikut faktor ya, Ahmad. Tak guna mana tak, sorry. Dia tak ikut faktor Masa Perdana Menteri jawab dia pergi isihar Sokongan itu lagi tak ikut faktor Tan Sri tak ada orang menunang mana Tak tahu cakap ya. Jadi Allah malam cukuplah tekat itu Saya pun akan berpuasa besok saya akan cakap lama lembut Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Arau ialah pembahas terakhir Jadi saya jemput Menteri Untuk menjawab Masa 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tan Sri yang dipertua. Oh, ya, 
<laughs> Bagi pihak Kementerian Pertagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua 13 ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang syarikat pindaan 2023. Kementerian menghargai semua pandangan, saranan dan cadangan daripada semua ahli-ahli yang berhormat tersebut. Kita perlukan rang undang-undang ini kerana ia satu perkara yang cukup penting bagi memastikan sektor korporat di Malaysia terus berdaya saing, menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor korporat Malaysia juga perlu dilindungi dari disalahguna bagi tujuan-tujuan jenayah serius yang berselindung di sebalik entiti perniagaan. Inilah intipati yang dihasratkan oleh rang undang-undang ini. Untuk makluman Tan Sri Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, satu taklimat berhubung rang undang-undang ini telah diberikan kepada Mesyuarat Jawatan Kuasa Pilihan Khas Perdagangan Dalam Negeri, Kusahawanan, Kos Hari Hidup dan Pertanian pada 24 Oktober 2023. Hasil penelitian yang dibuat, jawatan kuasa ini telah bersetuju dan mengesyorkan agar rang undang-undang ini dibentangkan untuk kelulusan Parlimen. Perkara telah dinyatakan melalui penyata dari jawatan kuasa bertarikh 8 hari bulan November 2023. Uh, seperti yang saya katakan tadi, seramai 13 orang ahli yang berhormat telah membahaskan rang undang-undang syarikat pindaan 2023 iaitu yang berhormat Rasah, yang berhormat Mesing, yang berhormat Pasir Gudang, yang berhormat Sabak Bernam, yang berhormat Tebrau, yang berhormat Padang Terap, yang berhormat Balik Pulau, yang berhormat Padang Besar, yang berhormat Bangi, yang berhormat Kepala Batas, yang berhormat Pulai, yang berhormat Besut dan yang berhormat Arau walaupun 4 minit Arau uh, muka dimah saja. Saya akan cuba memberi penjelasan kepada semua persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan dan secara dasarnya terbahagi kepada dua perkara utama. Perkara yang pertama iaitu memperkukuh kerangka rehabilitasi korporat. Tan Sri Yang Dipertua, dasar yang pertama adalah pengukuhan kerangka rehabilitasi korporat dalam mengatasi kesan negatif akibat pandemik COVID-19 serta ketidaktentuan ekonomi global yang mengakibatkan sesetengah syarikat menghadapi masalah kewangan. Kerangka rehabilitasi korporat yang kukuh dan mampan perlu diperkenalkan di Malaysia. Dasar-dasar baru yang diperkenalkan di dalam rang undang-undang ini untuk menyediakan proses yang berstruktur dan telus bagi syarikat yang mengalami masalah kewangan bagi menangani krisis kewangan yang dihadapi. Yang kedua, Tan Sri Yang Dipertua ialah mempertingkatkan ketelusan korporat melalui penzahiran pemunyaan beneficial. Dasar yang kedua adalah untuk mempertingkatkan ketelusan korporat melalui penzahiran pemunyaan, pemunyaan beneficial. Ketelusan korporat melalui kerangka pelaporan pemunyaan beneficial yang komprehensif adalah kritikal dalam memastikan Malaysia sentiasa bersedia dalam memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan untuk melindungi sistem kewangan negara. Peruntukan yang dicadangkan di dalam rang undang-undang ini adalah penting untuk penilaian mutual evaluation exercise oleh Badan Antarabangsa FATF ataupun Financial Action Task Force ke atas Malaysia pada tahun 2024-2025. Tan Sri Yang Dipertua, inilah masanya untuk kita membuktikan kesediaan negara dalam menghadapi proses penilaian melalui kerangka pelaporan yang kukuh. Uh, izinkan saya menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan dan saya bahagikan kepada jawapan uh, dalam kerangka re rehabilitasi korporat kemudian saya akan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pemunyaan beneficial. Uh, yang berhormat Rasah uh, bertanya ada berkenaan dengan kesesuaian penggunaan perkataan moratorium pada masa pasca pandemik. Uh, moratorium merujuk kepada tempoh masa yang melindungi syarikat daripada sebarang tindakan undang-undang sewaktu mencadangkan satu skim rehabilitasi. Frasa moratorium sedia ada akan terus digunakan dalam Akta Syarikat 2016 untuk mekanisme korporat seperti perkiraan sukarela korporat dan pengurusan kehakiman di bawah Seksyen 398 dan 406. YB Rasah juga membangkitkan berkenaan dengan mekanisme Uh, penyelamat korporat sama ada ia akan menjejaskan institusi pembankan yang memberi pinjaman adakah akan menjejaskan ekonomi negara 
Salah satu penambahbaikan yang dicadangkan di bawah rang undang-undang ini adalah untuk membenarkan semua syarikat yang mempunyai gadaian untuk melaksanakan perkiraan sukarela korporat ataupun CVA sekiranya syarikat tersebut menghadapi masalah kewangan. Melalui sesi liba urus dan konsultasi yang diadakan, pihak institusi keuangan telah menerima baik cadangan ini. Pihak KPDN juga berpandangan bahawa cadangan ini juga tidak memberikan sebarang risiko terhadap mana-mana perjanjian gadaian yang telah dimasuki sebelum ini kerana peruntukan sedia ada di bawah Seksyen 400 dalam Kurungan 4 yang telah dilaksanakan sejak 2018 memberi pelindungan kepada pemiutang bercagar. Oleh yang demikian, kepentingan pemiutang bercagar atau bank tidak terjejas. Kemudian uh, yang bermakna rasah juga bertanya berkenaan justif justifikasi untuk tempoh tiga bulan dan dipanjangkan kepada sembilan bulan untuk skim perkiraan dan kompromi. Uh, Tansu yang dipertua, tempoh perintah halangan yang boleh dipohon oleh syarikat untuk satu skim perkiraan dan kompromi adalah untuk tiga bulan dan boleh dilanjutkan sehingga maksimum sembilan bulan. Tujuannya adalah untuk membolehkan syarikat menyediakan plan yang komprehensif untuk dipersetujui oleh pemiutang. Bergantung kepada kompleksiti perniagaan syarikat, sudah tentu ada kalanya tempoh masa yang lebih panjang diperlukan dan perlu diluluskan oleh mahkamah. Uh, yang berhubung kepada Brow, bertanya berkenaan peruntukan cram down. Uh, yang berhubung kepada Brow menggunakan perkataan bahawa ini satu peruntukan yang tidak adil. Ya, uh, konsep uh, cram down ini cadangkan dalam rang undang-undang ini yang berhormat terbrau adalah peruntukan yang telah lama diamalkan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, UK dan Singapura. Cram down adalah kuasa mahkamah memberi perintah mengarahkan persetujuan kelas pemiutang yang tidak bersetuju, dissenting class of creditors dengan pelan rehabilitasi yang dicadangkan oleh syarikat. Hakikat sebenarnya pengenalan peruntukan cram down ini akan lebih menguntungkan pihak kelas pemiutang yang tidak bersetuju kerana sebelum membuat perintah, mahkamah atau hakim perlu berpuas hati bahawa hak-hak kelas pemiutang yang tidak bersetuju itu hendaklah tidak terjejas sekiranya pelan habilitasi yang dicadangkan itu diluluskan. Sebagai contoh, mahkamah perlu berpuas hati bahawa amount yang akan diterima oleh kelas pemiutang tersebut apabila SPK dilaksanakan hendaklah um, tidak rendah atau kurang berbanding sekiranya syarikat uh, digulungkan. Saya teruskan kepada yang berhormat uh, Padang Terap ya. Di mana yang berhormat membangkitkan sejauh mana peruntukan rehabilitasi ini melindungi pemiutang. Akta Syarikat 2016 memperkenalkan kerangka mekanisme penyelamat korporat dalam bentuk perkiraan sukarela korporat uh, dalam bentuk perkiraan sukarela korporat dan pengurusan kehakiman kerangka mekanisme penyelamat korporat bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak berkepentingan termasuk syarikat pemiutang dan pemegang saham serta menyediakan proses yang berstruktur dan telus bagi syarikat yang mengalami masalah kewangan untuk menangani krisis kewangan yang dihadapi walaupun CVA dan JM bertujuan untuk merehabilitasi syarikat yang menghadapi masalah kewangan peruntukan yang dicadangkan ini memastikan hak-hak pemiutang bercaga sentiasa terjaga saya teruskan yang berhormat Padang Terap juga bertanya bagaimana tempoh moratorium dapat dipastikan tidak disalahgunakan. Untuk mengelak penyalahgunaan proses di mana permohonan untuk perintah halangan boleh digunakan untuk terus melucutkan atau menjejaskan hak pemiutang, rang undang-undang syarikat pindaan 2023 ini memperkenalkan polisi bahawa tiada perintah halangan akan diberikan oleh mahkamah jika perintah telah diberikan dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. Ini bagi memastikan hak-hak pemiutang <tuh> Tidak terjejas sekiranya SPK yang dicadangkan telah tidak diterima oleh pemiutang. Dengan kata lain, setelah moratorium tamat dan syarikat gagal melaksanakan pelan rehabilitasi rehabilitasi, pemiutang boleh mengambil tindakan perundangan lain termasuk untuk menggulungkan syarikat. Dalam uh, rehabilitasi juga yang berhormat pandang besar, uh, bertanyakan berkenaan dengan statistik penggunaan penyelamat korporat setakat ini. 
Bilangan syarikat yang menggunakan penyelamat korporat setakat ini adalah CVA 8 dan Judicial Management 70. Secara keseluruhannya, 17 syarikat telah memanfaatkan uh, CRM sejak Corporate Rescue Mechanism ini sejak 2018 sehingga kini. Yang berhormat padang besar bertanya adakah terdapat kajian perbandingan dengan negara lain seperti Singapura berkaitan dengan Corporate Rescue Mechanism. Yang berhormat ya, kajian telah uh, serta perbandingan perundangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Singapura dan United Kingdom telah dijalankan. Yang berhormat padang besar juga bertanya sejauh mana uh, Corporate Rescue, Rescue Mechanism akan membantu usahawan. Mana-mana usahawan yang menghadapi masalah kewangan boleh menggunakan Corporate Rescue Mechanism ini untuk menstrukturkan hutang mereka. Ini akan membantu syarikat untuk terus beroperasi dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Saya terus kepada untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan uh, beneficial ownership. Yang Muhammad Rasah bertanya berkenaan dengan kesan definisi baru yang diperkenalkan Selain dari mematuhi piawaian antarabangsa FATF, apakah kesan jika Malaysia tidak mematuhi piawaian FATF? Penarafan oleh badan antarabangsa seperti FATF dan OECD adalah perlu bagi memastikan sistem kewangan negara adalah bebas dari risiko dan ancaman pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pengelakkan cukai yang merugikan negara. Antara inisiatif yang diambil oleh FATF dan OECD adalah untuk memastikan pemilik mutlak sesuatu entiti perniagaan dapat dikenal pasti bagi memastikan entiti perniagaan tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau pengelakkan cukai. Malaysia merupakan anggota FATF sejak 2016. Negara-negara ahli FATF menjalani penilaian berkaitan kepatuhan terhadap piawaian, piawaian yang dikeluarkan oleh FATF berhubung risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Malaysia akan menjalani penilaian FATF pada tahun 2024 dan 2025. Perubahan yang dicadangkan di bawah rang undang-undang ini berkaitan penzahiran pelaporan pemunya beneficial adalah kritikal dalam usaha untuk memastikan Malaysia mematuhi sepenuhnya kehendak piawaian FATF. Pada masa ini, Malaysia dinilai sebagai pematuhi sebahagian sahaja daripada piawaian FATF berkaitan pelaporan pemunyaan beneficial. Ketidakpatuhan peruntukan FATF boleh menyebabkan Malaysia boleh dimasukkan ke dalam senarai kelabu ataupun grey list atau hitam atau black list mengikut tahap ketidakpatuhan. Wabi Rasah juga bertanya berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan kerangka pelaporan pemunyaan beneficial. Kerangka pelaporan uh, pemunyaan beneficial adalah satu kerangka yang mengenakan obligasi ke atas syarikat untuk mendapatkan, mengesahkan dan merekodkan maklumat pemunya beneficial mereka. Syarikat perlu menyimpan maklumat pemunyaan beneficial yang terkini dan menyerah simpan maklumat tersebut dengan pendaftar seperti yang dikendaki. Pada ketika ini, keperluan pelaporan pemunyaan beneficial adalah seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 51 dan 56 Akta Syarikat 2016. Yang berhormat bersing bertanya berkenaan dengan kalau situasi berlaku di mana syarikat itu sendiri menjalankan aktiviti yang tidak nampak seperti melanggar undang-undang tapi sebenarnya melanggar dalam pelbagai peraturan perundangan seperti perolehan tender kerajaan atau menjalankan aktiviti yang bersifat anti persaingan. Adakah rang undang-undang ini boleh membantu kerajaan untuk menghapuskan isu-isu seperti kes Alibaba, Katel atau syarikat-syarikat yang bersekongkol untuk mendapatkan tender kerajaan? Yang berhormat, uh, Mesin, rang undang-undang ini akan meningkatkan ketelusan maklumat pemunyaan beneficial yang diserah simpan dengan SSM dan boleh membantu agensi atau kementerian lain dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Ini termasuk mempertingkatkan kedelusan dalam proses perolehan kajian yang boleh mengurangkan isu-isu serius seperti kes Alibaba atau pembentukan kartel. Tambahan pula agensi penguatkuasaan dan kawal selia termasuk Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. 
boleh merujuk kepada daftar permulaan beneficial bagi menjalankan dan memudahkan siasatan serta mementeras jenayah serius yang berselindung di sebalik entiti perniagaan seperti pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, rasuah dan pengelakan cukai. Saya juga ingin memaklumkan kepada yang memohon berhormat uh, Mersing bahawa di bawah KPDN juga ada lagi satu agensi iaitu MyCC yang bertanggungjawab kepada Akta Persaingan 20 Akta Persaingan 2010 di mana Akta Persaingan ini akan melihat kepada kartel dan juga melihat kepada penipuan bidang. Yang berhormat Mersing Bangi Besut bertanya berkenaan dengan akses kepada maklumat beneficial uh, ownership. Di bawah subsection um, 60B kurungan 9 Rang Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023 berikut adalah orang-orang yang akan mempunyai akses kepada daftar pemunya beneficial. Yang pertama, agensi penguatkuasaan dan pihak berkuasa berwibawa yang menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan berdasarkan undang-undang bertulis masing-masing. Kedua, pemunya beneficial itu sendiri. Dan ketiga, orang-orang yang mempunyai kebenaran daripada pemunya beneficial. Mana-mana orang atau kelas orang yang mempunyai akses kepada daftar pemunya beneficial yang disimpan di, di pejabat pendaftar akan diwartakan oleh Menteri KPDN melalui perintah yang akan disiarkan warta seperti yang diperuntukkan di bawah subsection 60B kurungan 9 rang undang-undang syarikat pindaan 2023. Jadi yang berhormat mesin juru audit tidak boleh akses kepada uh, maklumat beneficial owner ya. Yang berhormat uh, pasti gudang um, Uh, banyak yang dibahaskan tapi generally boleh saya katakan yang berhormat pasti gudang bersetuju dengan semua yang uh, yang dibentangkan dalam rang undang-undang ini saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat pasti gudang yang telah menyokong rang undang-undang ini cadangan pindaan berkaitan fasa 23 sememangnya usaha ke arah membenteras kegiatan syarikat asing dalam aktiviti-aktiviti wang haram di negara ini yang berhormat tebrau dan juga yang berhormat bangi bertanyakan berkenaan makna kawalan mutlak um, di bawah definisi baharu pemunya beneficial yang telah dicadangkan. Di bawah Seksyen 60A Rang Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023, seorang pemunya beneficial sebuah syarikat ditakrifkan sebagai seorang individu atau orang sebenar yang mempunyai milikan mutlak atau kawalan mutlak ke atas syarikat melalui milikan saham di dalam syarikat dan termasuklah seseorang yang mempunyai kawalan mutlak ke atas syarikat itu. Pendaftar akan meluarkan satu garis panduan bagi tujuan mengenal pasti seseorang pemunya beneficial. Terdapat enam kriteria di bawah kerangka baru yang akan membantu syarikat untuk mengenal pasti pemunya beneficial mereka. Kriteria A, sekiranya seorang individu memegang secara langsung atau tidak langsung tidak kurang daripada 20% saham syarikat. Kriteria B, sekiranya seseorang individu memegang secara langsung atau tidak langsung tidak kurang daripada 20% saham mengundi syarikat. Kriteria C, sekiranya seorang individu mempunyai kawalan mutlak berkesan sama ada secara formal atau tidak formal terhadap syarikat atau pengarah atau pihak pengurusan syarikat. Kriteria D pula, Sekiranya seorang individu mempunyai hak atau kuasa secara langsung atau tidak langsung melantik atau mengeluarkan seseorang pengarah yang mempunyai majoriti saham mengundi di dalam mesyuarat pengarah. Kriteria E, sekiranya seseorang individu adalah anggota syarikat dan di bawah suatu perjanjian dengan anggota syarikat yang lain mengawal majoriti saham mengundi syarikat atau Kriteria F, sekiranya seorang individu mempunyai kurang daripada 20% saham atau saham mengundi tetapi mempunyai kawalan berkesan atas atau pengaruh ke atas syarikat. Yang berhormat terberau bertanya berkenaan matlamat utama mengenal pasti siapa pemilik mutlak. Penambah baikan dalam mengenal pasti siapa pemilik mutlak, pelaporan pemunyaan beneficial akan menggalakkan ketelusan korporat di Malaysia dan meningkatkan ketelusan maklumat pemunyaan beneficial yang diserah simpan dengan pendaftar. Maklumat pemunyaan beneficial yang komprehensif yang leng dan lengkap akan membantu agensi penguatkuasaan di Malaysia dan dalam menjalankan siasatan terhadap jenayah serius yang dilakukan melalui entiti perniagaan. Yang berhormat sahabat bernam, 
bertanya bagaimana beneficial owner dapat memberitahu perubahan daftar jika berlaku kematian, hilang upaya atau hilang akal. Jika beneficial owner meninggal dunia, seksyen mana boleh guna untuk masuk nama waris pemegang amanah? Apakah mekanisme yang boleh diguna pakai atau guna amanah raya? Ini uh, yang ditanya oleh yang berhormat sahabat Bernang. Uh, rang undang-undang ini meletakkan kewajipan kepada syarikat untuk mendapatkan maklumat pemunya beneficial melalui notis secara berkala kepada semua pemegang saham. Pemegang saham tersebut perlu menzahirkan pemunya beneficial terkini bergantung kepada situasi semasa syarikat tersebut. Sekiranya terbukti waris ataupun pemegang amanah memenuhi definisi beneficial owner, maka mereka dianggap sebagai beneficial owner seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 60A. Yang berhormat, Bangi menegaskan bahawa takrifan pemunya beneficial perlu diperjelaskan untuk mengelak pihak tertentu terlepas dari obligasi ini. Ya, uh, tadi saya garis panduan pemunyaan beneficial yang akan dikeluarkan oleh uh, SSM ya, akan memperjelaskan definisi pemunya beneficial dengan mengambil kira faktor-faktor persekiraan tempatan dan amalan-amalan terbaik antarabangsa. Tuan Sri yang dipertua ada beberapa lagi uh, boleh saya habiskan ya. Silakan. Uh, yang berhormat pulai uh, berkenaan dengan peluasan Seksyen 395 CVA dan Seksyen 403 JM Uh, bertanya adakah kedudukan Malaysia sangat terdedah sehinggakan penzahiran beneficial ownership perlu dibuat. Terima kasih atas sokongan yang berhormat pulai berkaitan cadangan peluasan pemakaian CVA dan JM yang dicadangkan dalam rang undang-undang ini. Pelaporan beneficial ownership adalah bertujuan untuk memperkukuhkan dan menyokong sistem kewangan negara daripada dipergunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Malaysia seperti negara lain akan dinilai di peringkat antarabangsa dan boleh terjatuh kepada senara hitam atau kelabu yang akan menyukarkan Malaysia menarik pelabur luar menjalankan perniagaan negara ini. Bolehlah dikatakan Tan Sri Yang Dipertua, kita benchmark against the best practice dengan izin Tan Sri Yang Dipertua. Yang berhormat besut, uh, bertanya berkenaan dengan impak pindaan ini kepada syarikat Bumi Putera. Pindaan ini terpakai kepada semua syarikat uh, dan pindaan kepada Seksyen 395 dan 403 bertujuan membolehkan semua syarikat menggunakan CVA atau JM sekiranya mereka menghadapi masalah keuangan. Bagaimana pindaan ini membantu ekonomi negara dan faktor apakah yang menyebabkan syarikat menggunakan CRM sekiranya mereka um, menghadapi masalah keuangan. Yang berhormat uh, besut, Bank Negara Malaysia, uh, syarikat yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan syarikat yang dilesenkan tidak boleh, uh, tidak ter termasuk di bawah uh, syarikat yang boleh menggunakan CVA atau uh, JM ya, seperti yang saya tentukan tadi. Dan syarikat uh, yang diluluskan, dilesenkan atau didaftarkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 iaitu Akta 671 dan Akta Perindustrian Security 1991 iaitu Akta 453 tidak layak menggunakan uh, CVA dan JM kerana mereka tertakluk kepada dasar dan perlindungan keuangan dan tabi urus tertentu yang dikenakan ke atas Bank Negara Malaysia atau Suranjaya Security Malaysia masing-masing. Yang terakhir... Uh, soalan yang berhormat kepala batas adalah disarankan tindakan segera diambil kepada pemunya beneficial jika dikenal pasti syarikat lakukan kesalahan. Tindakan akan diambil oleh SSM terhadap pemunya, pemunya beneficial sekiranya gagal menjalankan obligasinya. Syarikat mempunyai obligasi untuk mengenal pasti dan mendapatkan maklumat pemunya beneficial. Jika seseorang Individu mengetahui bahawa beliau merupakan seorang pemuna, pemunya beneficial kepada syarikat tersebut, individu itu juga mempunyai obligasi untuk memaklumkan perkara berkenaan kepada syarikat. Maklumat pemunya beneficial yang diperolehi perlu dimasukkan ke dalam daftar pemunya beneficial dan maklumat beneficial owner tersebut perlu dimaklumkan kepada pendaftar dalam tempoh 14 hari dari tarikh maklumat beneficial owner tersebut direkodkan dalam masa ke semasa daftar pemunya beneficial itu perlu 
kemas, dikemas kini dan sebarang perubahan perlu direkodkan. Sebarang perubahan maklumat BO juga perlu dimaklumkan kepada pendaftar SSM dalam masa 14 hari dari tarikh, tarikh maklumat BO ataupun pemunya beneficial direkodkan. Sekiranya syarikat didapati gagal menyimpan atau melaporkan maklumat BO, syarikat boleh didenda sehingga RM20,000. Sekiranya mana-mana individu gagal memaklumkan kepada syarikat berhubung statusnya sebagai seorang pemunya debt beneficial, individu tersebut boleh didenda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau hukuman penjara tidak melebihi tiga tahun. Yang selebihnya saya kira... Um, so, bah, perbahasannya tidak terangkum di dalam skop rang undang-undang yang dibahaskan ini. Jadi setakat ini saja penjelasan saya uh, Tan Sri Yang Dipertua terhadap isu-isu utama yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu berkenaan perkara-perkara di bawah tanggungjawab saya. Saya ucap teramat terima kasih kepada semua yang telah menyokong, yang memberi sokongan yang padu kepada rang undang-undang ini. Sekian terima kasih, Tansi Yang Bertua. Daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam. <coughs> terima kasih, Menteri. Alim Rahmat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ali yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih seorang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Syarikat 2016. Majlis dalam jatuhan kuasa. Fasal 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 1 hingga 31. Fasal fasal 1 hingga 31 jadi sebahagian di berang undang-undang. Menteri Tuan Pengusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Alim Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan pada majlis sekarang. Ali yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Majlis sidang semua sebagai majlis mesyuarat. Tri Tan Sri Indi Pertua, saya memohon memaklumkan bahawa suatu akta untuk membinda Akta Syarikat 2016, Akta 777 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Siapa yang menyokong? Tan Sri Indi Pertua, saya menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan lulukan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Syarikat 2016. Ahli yang berhormat, Majlis... Syarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Rabu 20 November 29 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.